χαριτσεύει, είμαι visual designer, έχω ξεκινήσει να δουλεύω από παιδί στις εκδόσεις, σε εφημερίδες, στα περιοδικά, πέρασα στη διαφήμιση, έφτιαξα ένα δημιουργικό γραφείο, προσπάθησα να το μεγαλώσω, να έχω περισσότερους πελάτες, περισσότερους παλίλους, περισσότερα χρήματα και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι στην προσπάθεια μου αυτή μάλλον δεν ήμουν χαρούμενος, γιατί μάλλον ήθελα να είμαι πιο δημιουργικός, μάλλον ήθελα να ξυπνάω το πρωί και να αγωητεύομαι με τη δουλειά μου, να φτιάχνω πράγματα τα οποία απαντούν σε χρόνους μάλλον λίγο πιο μεγάλους και όχι τόσο στενούς. Και ήθελα επίσης να ταξιδέψω πολύ, να ταξιδέψω εικονικά, να βρω πελάτες σε όλο τον κόσμο, να βρω πελάτες ιδανικούς, πελάτες ονειρεμένους, ε, οι οποίοι θα μου προσέφεραν μια καλύτερη ζωή, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργία. Ήμουν ερωτευμένος, ενθουσιασμένος, είχα ένα κόλλημα, ένα πάθος με το τυπωμένο χαρτί από τα πέντε μου, από τα τέσσερα. Και είχα, ήθελα πάρα πολύ να μυρίζω τα περιοδικά και τα βιβλία και όλα αυτά με συνέπαιρναν και ζωγράφιζα λοιπόν και όχι απλά ζωγράφιζα αλλά έφτιαχνα περιοδικά και βιβλία και προσπαθούσα να έπαιρνα το σεραπτικό και έβγαζα τις καρφίτσες και τις έβγαζα στη ράχη, προσπαθούσα να τις βάλω στη ράχη σωστά. Η τεχνική θα τη μάθεις. Η τεχνική και η τεχνολογία είναι κάτι που θα αλλάζει συνεχώ και αυτό θα το μαθαίνεις στη στιγμή που δουλεύεις. Αυτό το οποίο χρειάζεσαι, αυτό που σου λείπει, είναι η θεωρία. Κατάλαβα ότι προκειμένου να βρεθεί σε μια elite σχεδιαστών θα πρέπει να μην κυνηγά trend, θα πρέπει να δημιουργεί trend. Θα πρέπει να μην μιμήσει άλλους, θα πρέπει να είσαι κάτι δικό σου. Και για να είσαι κάτι, να έχεις κάτι να πεις, το οποίο να έχει βάθος, να έχει επίπεδο, να, έχει, ε, να μιλάει πραγματικά στην, στο μυαλό και στην καρδιά του θεατή, και θα πρέπει να υπάρχει χρόνος επενδεδειμένος σε αυτό το επίπεδο. Ε, μ' αρέσει να ζω εδώ, δεν σκέφτομαι να φύγω, δεν βρίσκω κανένα λόγο να φύγω από τη στιγμή που μπορώ εικονικά να ταξιδεύω ανά πάσα στιγμή. Ε, πιστεύω ότι η Ελλάδα σίγουρα θα μπορούσε να έχει κάποια καλύτερη οργάνωση σε κάποια πράγματα και να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, όμως αυτή είναι. Και πολλά πράγματα στη ζωή πρέπει κανένας να τα βλέπει όπως είναι και πρέπει απλά να προσαρμόζεται. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες, αλλά υπάρχει πάρα πολύ λίγος χρόνος. Και οι νέες προκλήσεις είναι πώς μάλλον να διαχειριστώ καλύτερα τον χρόνο, πώς να, να μάθω από το παρελθόν, το σωστό χρόνο μου να είναι ακόμα πιο παραγωγικός και να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά πάντα με ένα ε, διασκεδαστικό, με ένα βοητευτικό ε, βίωμα στην ε, πορεία παραγωγής τους. Πιο πολύ απ' όλα, Θέλω να ξυπνάω το πρωί και να θέλω να είμαι designer, να θέλω να πάω στη δουλειά μου, η μέρα μου να με γεμίσει με αυτήν και ξέρω ότι θα πρέπει να εφευρίσκω συνεχώς νέους τρόπους, τόσο ώστε η μέρα μου να είναι εγωιτευτική, να είναι συγκλονιστική, να με, να με γεμίζει πραγματικά.